Poštovani poslanici, cenjeni gostje, Skupština je sprejela Ustavni akt o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ker s tem izpolnila mandat, ki je bil naložen s plebiscitom. Ustvarila je samostojno in neodvisno državo Republiko Slovenijo. Gre, gre za enega, najpomembnejših dogodkov v naši zgodovini. Torši centrovani, krati, ko nadaljujemo našo akcijo, naš boj za samopravno preobrazbo kulture, naš boj za to, da bo delovni človek odgovorn oblikovalec in izvajalec kulturne politike. Ja se prosto divim, kako v socialističkoj Jugoslaviji je moglo, pa zato, što je socialistička zemlja, što se samo upravljali, posegniti tako ogromne lepe rezultate. Naj bi dali za prvo socijalno šitke. Da bo hkrati prijemnik in ustvarjalec najžlahtnejših in najprisnejših dejanj in plodov kulture in umetnosti. Jugoslavija ima danes, moje se več v Evropi, skoraj među najjačim armijem. Jugoslavija može na bojno polju postaviti 8 milijona ljudi a 8 milijona nije šala. Da bo lahko svobodno in neuvirano izražil svojo storialno moč na vseh podvodci svojega delovanja. Inflacija v ovom mesecu iznosi 45,6%. Inflacija od prošlog do ovog oktobra povečanja za ogromni 1470 odsto. Ne mora govoriti. Vedno strožja disciplina, samo to znate. Plač, to ne znate date. Oboji, oboji. Da bo nosilec kulture v najširšem in najboljšem pomenu besede, Hkrati s tem se moramo obojevati, zopravo vse težne nazore in pojave, ki nas pracujo takšni samoupravni, globoko humanistični, sobodilni in revolucionarni narodni kulture. Jugoslavija v sedanji obliki ni sposobna preživetja. Kriza političnega in gospodarskega življenja je neobladljiva. Od svojega nastanka v letu 1218 do današnjega dne ta država ni bila utemeljena na sporazumu kot integratorju. V pomankanju sporazuma je njegovo vlogo moralo prevzeti nasilje v eni ali drugačni obliki in je zato proti demokratičnost postala in ostala bistvena in tvorna sestavina jugoslovanske državnosti, s tem pa tudi njena lastna negacija. Zato take Jugoslavije ni možno preoblikovati v življenje sposobno tvorbo, ni sposobno reforme, ker ima v sebi genetično ugrajene proti elemente razkroja. Gregor, daj bolj na glas. Pa namo spet tega političnega sranja gledali. Srednja ključavničarska maršala Tita Tišina. Daj na glas. Končno. 40 let sem čakal na to. Ne je bilo boljš, ki bi v Tito še živ. Ma ja, takrat se... Ja, ja, boljš, boljš. Živeti na tujih kreditih je lahko bilo boljš. Zdaj pa pogledaj to inflacijo. Kaj da bojo s tem, kaj dosegali? Sam še čakam, da bomo šli par ne par po kruh. Evo, nazaj k mizi. Domač v vas. Bila šata, se nam nič ne manjka. Ja, ja. Zlata Jugoslavija. Res smo vse dobili. 
Po Titovi smrti se je začelo ustvarjati neko prebujanje, ena renesansa življenja. Jaz sem bila članica Kroga Nove revije, ki se je močno trudila, da je vsaki številki za korak premaknila to absolutno vero, da komunistična partija ve, kaj počne in to je edino pravo in njeni cilji so edino dovoljeni cilji. Vsaka revija, ki se je pojavila na novo, je bilo eno znamenje, da se morda stvari spreminjajo. 57. številka je bila pomembna, ker je jasno zahtevala samosolno Slovenijo. 95. številka je bila pa po moje enako pomembna, ker je dala tem zahtevam vsebino. Mi bomo uspeli, seveda pa ne bo lahko. Bodo precejšne težave, ampak to je pravo ugodje v primeri s tem, kaj bi nas čakalo, če bi ostali v tej nesrečni Jugoslaviji. Čeprav je on trpel, ko je bil vsej nec za zaporu, ki so ga matretirali, ki so ga zgnali iz države, ki je mogel ponovno v Nemči študirati, Ni bil polno sovrašta, pa krvoločen, tako kot so ga takrat prikazovali mediji, večinoma. Vidi se, da je bil on človek in da je bil samo prisilen biti politik v tih najbolj pomembnih časih, ko šlo za samosvitev Slovenije, za demokratizacijo. Njegovo življenje je neko svetilnik. Možno je, če vidiš smisel in nosiš vero v svojem srcu, da se božiš za nekaj dobrega, pravičnega in resničnega. Mi moramo tržni sistem dosledno uveljavti. Za tržni sistem rabimo lastno pristojnost, lastno slovensko zakonodajo. Da bi pa lahko imeli lastno gospodarsko zakonodajo, rabimo suverenost, da lahko sami izdajamo gospodarske zakone. V tem je zdaj ta kompleks, v tem je povezava tako reforme gospodarstva, po kateri vi sprašujete, kakor tudi sprememba položaja Slovenije v Jugoslaviji. In vse to dosleji je bilo na nek način nejasno, zamečkano, povezano, nišče se ni spoznal. Govorili smo o bratstvu in enotnosti, dejansko pa trepetamo pred armado. On je bil prvi in žal tudi zadnji predsednik Demosa. Je bil pač tisti, ki znal te različne interese nekako posredotočiti na te glavne cilje, kot je samosvojitev in demokratizacija. Ko šlo konkretno potem za samosvojitev, je bil pač tisti, ki imel najbolj jasno vizijo, on ni vklebo, on ni odstopil od tega, da je edina rešitev, da moramo iti v smeri res ustanovljene lastne države. In če bi cincali, če bi čakali še pol leta, pa ne v leto, sem predpičen, da bi zamodili to priložnost. Če bi bilo pre vzgodi, pa vedem tudi ne bi uspeli. Tako da v bistvu je bil idealni trenutek in on je znal to izkoristiti. Jože Pučnik je imel en čudovito misl, nobena sled ni za manj. Tudi še jo narediš v prazno in ni vide, da nekam pile, ampak nekdo bo prišel za teboj in bo iz teh sledi naredil pot. In tako je on naredil sledi v pluralno, demokratično Slovenijo. Ej, Tomala, a že kdiš? 
Vada tale. A v tej hiši bom kadila? V tej hiši ne. V Ljubljani pa že, a ne? Gregor, me ne res strah iti od doma. Pa še vse, kar se dogaja po državi. Veš, ali včasih moramo tudi malo prek sebe pregrizeti. Se na konci ti bo čist fajn, verjem. Tebi je lahko govoriti, ker si doma. Kaj pa veš, mene tudi če čaka. A misliš, da me bo za vojsko kdo vprašal, če hoče miti ali pa ne? Mogu bo miti. Tak, mati res dobro. Vse, kaj se je to lahko vzame s sabo, če hočeš. Lej, Eli, Martina pa Francesta prišla. O, upam, da sta prinesla kasete. No, vse sta prišla, pa še pa obratno pravec. No, med direktnimi povzročitelji afere JBTZ je delovanje Jane za Janše ki je bil viden član ene tako imenovane mirovne skupine. Komunistična partija je bila pozorna na Jane Zajanšo predvsem zaradi zahtev po uporabi slovenščine v jugoslovanski ljudski armadi. Ena skupina mladincev ga je pa želela predlagati, da bi kandidiral za predsednika Zveze socialistične mladine. In to je očitno povzročileno paniko in Slovenska komunistična partija je v dogovoru z zveznimi instancami iskala povod. In leta 1988 so ob preiskavi tudi našli neke dokumente. Našli so magnetogram 72 eseje Centralnega komiteja in dva vojaška dokumenta. In so govorili o tem, kaj bo Jugoslovanska armada storila, če bo demokratizacija šla še dlje. Zadnjega maja 1988 je služba državne varnosti izvedla njegovo aretacijo. Že dan ali dva po aretaciji Janše je začela krožiti vest, da na časopisu Mladina pripravljajo en ustanovni sestank in v imenu uredništva nove revije sem tja očla jaz in se znašla v tisti uredniški sobi, ki je bila tako nabito polna, da je zmanjkal stojišč. Tam smo ustanovili odbor za varstvo Jane za Janše. Ki se kasneje po aretaciji Borštnerja in Tasiča preimenuje v odbor za varstvo človekovih pravic. Jasno je, da bo to zelo težko, dolgo trajno, ampak to ljudstvo in ta narod je šel že čez en velik boj in ni razloga, da bi zdaj odnehal. Odbor je bil množično gibanje, čez sto tisoč posameznikov je pristopilo k temu odboru in čez tisoč različnih organizacij se vključi v ta odbor. Dejansko civilna družba, ki spoh ni obstajala, se nenadoma od vse povsod se stavi v eno močno gmoto, ki je komunistična partija ni mogla več nadzirati. Hvala vsem, ki ste bili z mano, hvala za podobo moje domovine, ki ste jih zarisali v duše in srca mojih otrok. Odbor je bil tisti, ki je bil njena zadnja podlaga za to, da je prišlo potem do oblikovanja večstrankarskega sistema in prvih svobodnih volitev. Vsi smo prosim provedli, kaj slovenci iščemo, ampak to se je veliko krat skrivalo za nekimi frazami, govorilo se je o nekih asimetričnih federacijah in podobno.
Vse eno štejem, majniško deklaracijo, v mojem spominom oče, drugi imajo drugače, za prvi zunanji korak. Na zadnje je bilo tu rečeno, imamo pravico dolasne države. Torej, majniška deklaracija je bila nekaj pretresljivega, kajti da bi nekdo tako jasno in glasno in odločno in popolnoma nedvumno rekel, da hočemo samostojno slovensko državo, To je bilo sveda takrat nekaj nepredstavljivega, ko je to nepavček, to prebral, je bilo pa popolnoma jasno, precizno in koncizno. Hočemo državo. To je bila tist prelomni trenutek slovenske zgodovine. In spominjam se, da sem pač kot zgodovinar dobesedno trpnil, nad pogumom in jasnostjo te misli. Podpisniki te listine izjavljamo in sporočamo. Prvič, da hočemo živeti v soverenji državi slovenskega naroda. Jaz sem bil takrat v Ljubljani v službi, v Gledališčo, ampak sem vseeno tekel na trg in mi je bilo milo pri srcu, da je ravno nekdanji predsednik, ki je bil pred minoj predsednik, da vša pisatelja bravo. Bil je lep, topel dan, bi rekel, dan, v katerem se rojeva neko novo življenje in tone, ki se ni nikoli, bi rekel, tako izpostavljal, je to prebral z nekim takim velikim žarom in elanom, da smo pravzaprav vsi one meli na tem, kar se nam z tega improviziranega odra sporočili. Bilo je gradljivo in praznično zužje, ki se rodi paš v določenih trenutkih zgodovine. In kar je bilo še izjemno nekaj, prijetnega in lepega, prevladovali so mlajši ljudje, ki so si hoteli ustvarjati prihodnost. Konec 80-ih let prejšnjega stoletja v Jugoslaviji ponovno postavijo močne centralistične sile, ki so želele reorganizirati ustavo iz leta 1974, ki je posameznim socialističnim republikam dala določeno avtonomijo delovanja. Nosilec teh centralističnih težnji je bil Slobodan Milošević, predsednik Komunistične partije Srbije, ki je preko mitingov resnice, pujskanja množic, 
želel prisiliti posamezna republiška vodstva, da bi pristale na te spremembe ustave. Drugarice in drugovi, ovaj miting pokazuje, da ova zemlja ne može da propadne i da nikada neće propasti. Noželednica je bila ena od prvih žrtov totalnega gospodarskega in socialnega propada bivšega sistema. No en stavka se je začela in to je bila prva uspešno organizirana stavka v bivšej Jugoslavi. Takrat se je pa tudi že govorilo, da bo prišlo v Slovenijo čez 50 tisoč mitingašov, praviloma največ z izrednimi in rednimi vlaki. No in mi smo pa takrat imeli tiskovno konferenco in mi smo v kamero vsej jugoslovanski javnosti povedali, da teh vlakov mi ne bomo vozili. Da bi zavarovalo svoj politični položaj, je slovensko partijsko vodstvo z akcijo Sever preprečilo organizacijo tega mitinga v Sloveniji in prva železničarska stavka, ki je potekala tisti dan, je v bistvu preprečila, da bi ti mitigaši v Slovenijo prišli in v bistvu se ta miting raznih manjših incidentov v Sloveniji potem ni zgodil. Predložijo, da mi nastavimo se radom, čuli smo izjavu in predlažem, da... Molim vas, mi smo ušli v fazu usvajanja Ušli smo u fazu usvajanja deklaracije. Molim vas. Ušli smo... Ušli smo u fazu usvajanja deklaracije. Radili smo čitav dan. No, pa smo jih dočakali volitve namreč. Prve neposredne, demokratične, večstrankarske volitve po vojni. Na prvih svobodnih večstrankarskih volitvah aprila leta 1990 sta se v resnici pomerila dva bloka. Na eni strani je bil blok do te danih monopolnih etabliranih strank. To so bile komunisti, socialisti in mladinci. Na drugi strani je pa bila koalicija Demos, v kateri je bilo pet oziroma šest zvez. In na eni strani lahko rečemo, da so imele vse, te zveze na tej strani vse dobrobiti do takratnega delovanja. Kadre, administracijo, prostore, tehnično opremljenost, tudi podporo različnih inštitucij v volivni kampanji. Na drugi strani pa lahko rečemo, da je bilo veliko entuzijastov, veliko amaterizma, zelo skromna opremljenost, skromna finančna sredstva, skromni prostori. In čeprav so mediji dajali nekako enako prostora, organizirali okrogle mize, kjer so bile stranke enako pravne, so pa bile dejansko v tekmi precej neenako vredne. Mi gremo na volitve za to, da napravimo konec političnemu in gospodarskemu eksperimentiranju, ki je pripravil našo družbo in naše gospodarstvo na rob propada. Demokratične volitve v Sloveniji so bile pripravljene prve demokratične volitve v Jugoslaviji sploh. Na njih je zmagala koalicija Demos, to je bila ena zmaga, ki je pomenila zmago v tri domni skupščini. Za predsednika predsedstva Republike Slovenije pa je zmagal Milan Kučan, ki je premagal kandidata Demosa dr. Jožeta Pučnika. Pomen prvih večstrankarskih volitev je pravzaprav iz Jemen. Gre za to, da je v Sloveniji na nek tih volitev, bi rekla, žameten način, nek nedemokratičen, monopolni partijski režim prešel v demokratični parlamentarni sistem, kakršnega poznamo tudi danes. Torej, v našem programu je točno zapisano, kaj hočemo. In to je bilo tudi tukaj nekakrat omenjeno. Hočemo samostojno Slovenijo, hočemo, da bi končno slovenski narod in vsi državljani Slovenije odločali z referendumom, kako se hočejo povezovati z drugimi južoslovanskimi narodi in evropskimi narodi. Hočemo pravno državo, hočemo dosledno upoštevanje in zvajanje človečanskih pravic in predvsem hočemo seveda učinkovito gospodarstvo. To so tisti predpogoji za normalno funkcioniranje države. In to so tudi osnovni cilji, na osnovi katerih smo se socialdemokrati združili v demokratsko opozicijo Slovenije, se pravi Demos. Demos je nastajal v zminco pri Škofi Loki, na kmetiji Ivana Omana, torej pri kmetu, ki je moral 
zvečer opraviti še vsa opravila, ki jih kmet pač more urediti živino v štali, potem se je pa vsedel k tistim veljakom, ki so takrat iz različnih strank prihajali k njemu. Jaz od Lojzeta Petrleta, Huberta Požarnika, Rajka Pirnata, dr. Jaduša Napluta in ugotovili so pač preprosto dejstvo. Dokler smo nepovezani, dokler smo razbiti, dokler si more biti še celo konkuriramo drug drugemu, ne bomo premagali do takrat monopolne, dobro organizirane zveze komunistov Slovenije. Mi se moramo povezati. Na ne sem se vsedel in nekje maja 1989 pripravil program neke take skupnosti. Menoval sem je demokratična lista, ki bi vključevala vse te nove stranke, takrat jih je bilo že pet. Glede na to, da sem videl to kot neko maurično koalicijo, sem narisil obliko maurice in vse te barve teh strank. In pravzaprav se je tudi kasneje, ko je Demos imel svoje simbole, ta maurice ustala. In nekje proti koncu leta 1989 sem izvedel, da je pogajanja za ustanovitev predvolilne koalicije so na koncu in sem bil obveščen, da se bo imenovala, da bo kratica z dos ali zos. In jaz sem rekel, to je ne mogoče iti na volitve s takšnim imenom. Potrebujem nekaj atraktivnega. In sem pač malo pomislil in predlagal demo z demokratična opozicija Slovenije. Mislim, da je bilo tudi koristno za zmagam na volitvah. Treba pa je vedeti seveda, da je bil demo z koalicije za spremembe in to za en relativno omejen nabor sprememb, kajti že nekoliko bolj podrobnimi cilji se nismo vsi nojo strinjali. To je bil čas sprememb. Viste, dobri dve leti, ko je Demos bil na oblasti, je pravzaprav uresničil tista svoja temeljna cilja, torej osamosvojitev in uvedbo demokratične družbene ureditve. To so bila zelo raznolika stranka, Skupni cilj je bil dejansko slovenska država, za deve so se pa začela krhati pri privatizaciji. Ampak kljub temu, Demos je uspel sprejet zakonsko ureditev privatizacije, tako kot tudi zakonsko ureditev denacionalizacije. To sta bila seveda ena zelo pomembni sprejem, kajti edno temelje vprejšnjega sistema je bila družbena lastnina. In te družbene lastnine se je bilo treba znebiti, če smo hoteli spremeniti ureditev v demokracijo, ki temeli med drugim tudi na lastninski svobodi. Spet nekaj zelenega na straži. Hvala, Brej. Pa odakle si? Iz Srbije. Došel sem v početku mjeseca. Pa dobro nam došel. Očeš čik? Kaj je to morava? Pa da. Ne, veš, kop časa sem čakal, da on tole kadil. Pa zvezaš se. Pa to je najbolja cigareta. Stvarna vade. Kar si doma? Pa da. Dobro ti je, što si opet kot kuče. V početku je uvijek težko, ali naviknut će se. Ovaj kapetan Vodrič mi mrzi. Uvijek ima neke nove zadatke za mene. Pa desetar je, nije kapetan. Aj, dobro. Ali ipak, Vodrič je svinji. Jovanović! Stoj ravno! Sličiš ti meni na nekoga. Uvijek, kad idem na skret, te gledam u školki. Pa ti si govno, marš! Ajde, na WC! Jedan, dva, jedan, dva, pa već tri nedelje pucam ovaj WC. Nov si, to je to. Gledaj, trebaš da pamtiš dvije stvari. Kao prvo, nauči vojne činove. Ako pogrešiš naziv, uvijek ćeš imeti neke probleme. A kao drugo, Ako ti tvoj naređeni nešto kaže ili te nešto piti, ti samo reci da desetar, vodnik, zastavnik i tako napred po redu. A u slučaju da ne znam šta da kažem? Pa nije ti to problem. Ide do nekoga koji zna pa će ti obrazložiti. Ime ćeš puno manje težava. Problem. Ajde. Oči. Ajde.
Napad Sovjetske zveze na Češko-Slovaško leta 68 je dal misliti tudi Jugoslaviji, tako da je jugoslovanska armada ostala osnovna bojna enota, ki je bila organizirana tako, da obrani o zemlje države. V okoliko ripa to ne bi uspelo, so pa organizirali enote teritorialne obrambe, ki so bile lahko oborožene in bi se vbojevale na začasno zasedanem o zemlju v obliki gverilskega bojevanja. Politična odločitev ni imela namen, da bi teritorialne obrambe v posameznih republikah nekoč prešle v vojske suverenih držav. Že ob prvih volitvah je jugoslovanska armada skupaj z slovenskim vodcem Republiškega štaba teritorialne obrambe omnemogočila, da bi novo demokratično izvoljena oblast Slovenije prevzela tudi obrožene sili teritorialne obrambe, takšne kot so bile do takrat. Leta 1990 se srečamo z ukazom za odvzem orožja teritorialne obrambe. Mere fizične zaščite, to je smizičke zaštite oružja teo teritorialne odbrane je proizišlo iz naređenja predsjedništva Socialističke federalne Republike Jugoslavije. Samo kod nas u Republike Sloveniji dobilo je sprovođenje tog naređenja negativnu konotaciju, izrazito političnu. Očitanje, da ne znamo sami čuvati orožja, je bilo za nas seveda tudi tista kapla čez rob, ki jo seveda v odnosih do jugoslovanske ljudske armade nismo mogli požereti. Tako je v bistvu bila teritorialna obramba več ali manj razorožena, le nekaj občinskih štabov tega ukaza ni spomnilo in orožja ni oddalo. V Sloveniji je pravzaprav izreden odpor, tako političen odpor, odpor prebivalstva in seveda tudi odpor znotraj teritorialne obrambe. 18. maja je predsedstvo Republike Slovenije sprejelo ukaz, da teritorialna obramba ne premešča orožje in da to orožje zavaruje sama z lastno stražo. Izvršni svet Republike Slovenije ocenjuje, da je bil ukaz o premešanju orožja brez postrezne pravne podlage oziroma nezakonite. Zavedali smo se, da smo prvzaprav vojska Slovenije, ki pa ni uradno priznana. Ampak zakonske možnosti so takrat omogočale, da v okviru zakona, ki je govoril o narodni zaščiti, se je to izrabilo, da smo enote teritorialne obrambe premestili, bi rekel, v obliko manjeverske strukture narodne zaščite. Tako je nastala legalno tudi ta, bi rekel, vojaška formacija iz eno teritorialne obrambe, ki so bile preimenovane v eno te manjeverske strukture. Plebiscit bo tudi izpolnito pričakovanj ločenih delov slovenskega življa, on kraj meje in po svetu, živečih skupnosti in z odločitev za svoj državniški status slovenski ljudje končno izoblikujo domovino, ki ne bo odvisna od tujih dvorov in centralj. Državljani Slovenije se bomo 23. decembra odločali za sovereno in samostojno državo. Če hočemo, da nas svet prizna, se moramo najprej priznati sami. Moja država je naša država. Slovenija. Prece prehaja. Upam, da bo vsaj hitr pelil. Ma si vzeva bilo. Ja, se to sem šel iskar. No, pa pejmo. Lahko normalno vozaš. A ti je spet slabo? 
od leta 86 naprej je ta ideja ljudskega glasovanja o nacionalni slovenski državi se krepila. Ena odločilnih dogodko je bilo neko kosilo pri tedanjemu predsedniku Francetu Bučarju doma leta 1990. Pučnik Bučar, jaz smo se strinjali, da bi ljudsko glasovanje o novi slovenski državi moralo biti izvedeno istega leta, tam nekje med Božičem in novim letom. Zakaj? Zato, ker takrat pridajo zdomci iz Nemčije in iz drugih evropskih držav nazaj. Jaz sem prišel iz Argentine, 12 tisoč kilometrov daleč, zato, da sem lahko volil najprej v svojem imenu kot slovenec, kot državan Republike Slovenije, ob enem pa v imenu okoli 3 tisoč slovencev, ki so s svojim podpisom izjavili svojo voljo, da postane Slovenija samostojna država. Ampak nova izvoljena vlada je se začela vedno bolj zavedati, kaj pomeni ustanovitev lastne države. Na to pomeni konflikt z Zvezno, Jugoslavijo, zelo verjetno vojno. No in v to vzdušje negotovosti je padla konferenca v Polčah, na Gorenskem, ki sta jo sklicala pučnik, predsednik Demosa in zagožen predsednik kluba poslancev Demosa o osamosovitvenih ukrepih. Današnji dan se mi zdi tako kot na poroki. Rečeš da in misliš, da si jo pravo, ampak tisti da je treba potrebati vse življenje. Ko sva z Eroškom Kočala, z Bučarem in Zagožnem usklajen vidik vizijo plebiscitne osamosvitve, je bilo eno res izjemno prijetno presenečenje, da ob zadnji besedi in zaključku te predstavitve so poslanci izrazi svoje navdušanje s ploskanjem. Kako bo šlo naprej z Jugoslavijo? Ste jo že nekaj ocene dal? Jugoslavija ni več. Jugoslavija ni več. Gre za Slovenijo. Za Slovenijo pa gre za to, da je so danes... Slovenska politika dobila vkaz slovenskih voljivcev, da izvrši to, zakaj je pri tem plebiscitu šlo. E, slovenac moj. Sad si slobodno. Končno. Čuvaj se mi. Oču. Daj. Kaj imaš moj naslov? Pa ko prijaš ven se v glas, prav? Hvala ti, brej. Na svemu. Grejo na pivo ali pa dve? Ja, pijem samo rakijo. Se nisi vojski nič naučil? Če kaj nisi pojil, se te bojo požrali. Jovanovič! Stoj ravno! En, dva, en, dva. Mrš v kafanu. Da, moj des. Čuvaj se mi. Oču. Čudni časi so. Ko prijaš vam bo vse drgače. Slovenija je imela svoje obrambne sile in sicer teritorijalno obrambo, imela tudi svoje varnostne sile, to je bila takratna milica, ni pa imela tako imenovane stalne vojske in usposobljanje naborniku. Slovenija se odločila za služenje vojaškega roka na svemu zemlju, poskusno je ustanovila dva centra, enega na Igo, enega v Pekra. Jaz sem bil v času vojne in teh osamosvojitvenih procesov, ki je planil v Ljubljanski stolnici. Potem so me upoklicali. Uradno sem bil poklican kot teritorijalc, kot vojak. Sem vedel, da sem kot tisti, ki je bil od malega vzgajan v ljubezni do domovine, čutil dožnost, da se odzove in klico. Sem šel domov po uniformo. Smo se skoraj z vsemi fanti osebno tudi poznali. Vsi smo bili tam z naših koncev, dolenci, stari med 20, 35 let. In vsi so me takoj sprejeli kot duhovnika. Ni bilo nobene debate in k meni so prihajali z vprašanji, s komentarji, ampak vedno zelo spošljivo in iskreno. Kaj, zdaj se bo mogel pred svojim prijateljem boriti? Naša domovina 
že veliko časa hrpeni po svobodi. Zdaj imamo priložnost, če je ne izkoristimo, bomo vedno obžalovali. Vsi so imeli žar v očeh, ki govori o nekem veselju, o pozitivnih zadevah. O prihodu samem smo najprej izvedli slovne postopke sprejema. V 13. uri smo imeli vse vojake že ostrižene. Vojake so bili zelo predvsenečene, ker smo jih dejansko vikali, tega prej niso poznali. Sprejem prve generacije je potekal veselo. Moram reči, da so vojaki prišli v sprejemstvo starše opunc, sorodnikov. 23. maj, kot dan pekarskih dogodkov, se je pričel čisto običajno z pričetkom usposabljanja. Nas je pa nekoliko presenetijo dogodek, ki se je zgodil okrog osme ure, ko so naši teritorijalni pripadniki zajeli dva zvidnika v neposrednji bližini učnega centra in jih pripeljali na pogovor. Spila se je kaveca in oba sta dobila kompletno opremo in orožje vrjeno in se se vrna v VLA. Potem se je pa začel ta konflikt, ki je več ali manj znan. Pred učni centr so naputili vklepnike jugoslovanske ljudske armade. Zahteve, ki so jih takrat zahtevali od mene, da predamo vojaške nabornike, da predamo dokumentacijo in enega častnika, ki je delal prej pri njih, sem zavrnil in s tem seveda se je nastalo merjenje moči, kdo bo koga. Takoj, ko smo zavzeli vse obramne položaje, da so se začele težke minute, ure, mislim, da smo več kot 15 ur dejansko se z pripadniki Jugoslanske armade gledali skozi cel. Spomnim se, ko je takratni povelnik Katalina rekel pet minut do odpiranja ognja in so dejansko prejeli za mitraljeze, se premikali z temi vzili do rampe in hoteli na silni vstopic. Pre nas je bilo enostavno povedano, ko bo na silni vstop, je za nas poveljali za ogen in dejansko bi se v pekrah borili, najverjetne do zadnjega. V pekarske zgodilo je zanimiv dogodek, da so se na Bezijako v ulico postavili živi ščit prebivalcev peker, ki so preprečili to dodatno dovažanje cel. Zatem je vojaški vklepnik pred vojašnico Vojvode Mišiča povozil civila Josifa Simčika. Ta je na kraju nesreče tudi umr. Ključni moment v pekarskih dogodkih se je zgodil takrat, kadar je na hribče iza učnega centra, torej za hrbet te enoti, ki je obkolila, učni centr prišla enota teritorijalne obrambe. In takrat so iz te, bi se reklo, vojaškega načina delovanja pristali na pogajanje. Pekre so bile, po moji oceni, ključni preizkuz, ne samo vojaško varnostnih struktur, ki so bile takrat neposredno udeležene, ampak tudi politično oblastnih in kriznega upravljanja. K temu je treba dodati še seveda tudi vpliv medijev, tako da bi lahko rekli, da je slovenska stran se iz tega konflikta veliko naučila, upravila uspešno preizkus in to je predstavljalo pravzaprav osnovno prednost za tisto, kar se je zgodilo v junija 1991. Nešto se pripremam. Neću čekati, idem kući. Ako bude rad, šta da idem ja na tebi i moje prijatelje, pa ne mogu to, pa samo kući, pa samo kući. Mjer se! Šta budeš? Kam ideš? Samo da dosegnem granicu. Evo. Imamo obiske. Kaj je? Ti je miška ujela jezik požarila. A ta se Dragan zdaj gre. Ja, ja. Bolj še je, da gre. Samo kući hoče. Do Srbije hoče prijati. Pomagamo bom. Da je fan tu druge čevle. Tu se vidi iz aviona. Bom. Dolga je do Srbije. Nemam druge. Gregor, motor mu daj.
Pa eno kam to benzina za zdrave. Hvala, Ata. Ata, je že v redu. Ej, pohitita, no. Sto petni dvezet proti. Eden proti. Vse kdo vzdržal? Šest. Šest vzdržanih. Na podlagi, na podlagi iz zida glasovanja ugotavljam, da je Skupšina Republike Slovenije na skupni seji vseh zborov dne 25. junja 1991 sprejela odlog o razglasitvi temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije in s tem razglasila to listino. Prevečer, spoštovani gledalci. Čez nekaj minut se bo na trgu pred Skupščino Slovenije začela prireditev, s katero bomo počastili razglasitev slovenske samostojnosti, ki smo jo bili priče včeraj, ko so poslanci Skupščine Slovenije sprejeli temeljno ustavno listino o samostojnosti, ustavni zakon in deklaracijo ob neodvisnosti. Razglasili so tudi stoto dopolnilo k ustavi, s čimer smo v Sloveniji dobili nove simbole. In prav zamenjava simbolov bo osrednji dogodek nocojšne slovesnosti. Poslovili se bomo od stare zastave in dvignili novo. Ne ogrožamo nikogar. Zato ni treba letal nad naša mesta, ne tankov na naše ulice. Silo, silo kaže tisti, ki mu manjka argumentov in trezne presoje. Če je pristna njihova želja, da ostanemo skupaj, potem bolj nesrečne stvari, kot je orožje, niso mogli izbrati. da včeraj in danes v Slovenije svet obvešča o dogajanju pri nas 260 tujih novinarjev, skoraj toliko domatih in 70 iz sosednjih republik. O vsem, kar se bo dogajalo, vas bomo obveščali tudi mi v naslednjih informativnih odajah. Za zdaj pa lepo pozdravljeni. Moram reči, da Vsak, ki je bil takrat na te proslavi, ve, kaj so iskriče v Čeh. Garni postroje oziroma časna enota je bila sestavljena iz naših vojakov. Ti vojaki so, bom rekel, mesec nadaj prišli k nam na služenje oziroma na to poskusno sposabljanje in so že stali tam kot prava vojska. V čas mi je bilo, da me je poveljnik našega učnega centra določil, da spustim v slovansko zastavo pred parlamentom isto časno, kot se bo slovenska nova, velika zastava dvigovala. Posnetko v tem je seveda malo, ker se dejansko snemalo dvig nove velike zastave, v kateri se je dolal tudi moj poveljnik. Ko se roji izdržava, je njen sibol tudi zastava in zastava nekako povsebja državo, Slovenijo. In ta nova zastava, ki sem jo takrat s kolegom povsebila, imel priliko vzeti v roke in nositi za državnim vodstvom na prizorišče, je bila nekako tako, kot če v brojstvu dobiš pravico, da vzameš novo rojenčka v roke in ga lahko popestuješ. In to zastava smo potem pogumno iznesla iz tega prostora, kjer smo še z ostalimi tremi kolegi to zastavo srečno dvignili.
Ей, ти сам го скуси дихат. Ти ба го скуши и возат. А лахко ли попроси мал бъл на газ стопе? Мартина ще мал па бува там. Ой, кай е то? Кай е Франце? Здраво. Добро јутро. Го треба обарант, не бо шло напрај. Чакайте, ми да мора ито по роднишницо, моја жена бо родила. А, жал ме, ампак, цеста са запрте, не мората напрај. Поставлено е мама барикадо и всак чест пречекуемо клепнике. Мисли, ка, а бо сте зай ви помагали при породу, али кај? А те, Франце, не се хецат. Ko sem v tisti dan šla v službo, nisem dojela, da je nekje sploh narobe. Postalo je pa jasno, da so se stvari zaostrile in dobili smo priporočilo, če bi rekla, ukaz, naj zdravniki bomo v stalni pripravnosti. To je bil majhen zdravstven dom, v glavnem so bili zdravniki iz Logatca. Jaz sem pa živela v Ljubljani. In seveda mi je podstalo jasno, da je ne mogoče, da se vrnem samo za čez noč. Takrat sem kar na eni od teh preiskovalnih mis se pač pokrila. Tako sem ostala tam, pravzaprav do sobote potem. Štiri vojake naše vojske sem oskrbela. Ja, so pa starši reknici zgodili. Nač, ma so bili prestražni, ampak pa je bilo vse v redu. Smo bili pa... Res enotni, to čutiš to posvečeno s temu, da kot zdravnik ali pa medicinska sestra, seveda, sodeluješ pri tem, da braniš domovino. Ta duh se je zelo, zelo čutil. 29. junija leta 1991 je bilo posvečene novomašnjikov v Ljubljanski stolnici, ker je bilo to v času desetnevne vojne za Slovenijo, so bile seveda razmere zelo napete. In že v času posila je prišel vsega, z parlamentu oziroma skupščine takrat telefonski klic, da se predsednik skupščine dr. France Buča želi nujno sreča z načkofom Alojzijem Šušterjem. Dr. Bučar je dobesedno pritekel z parlamenta in razloži, da je dobil informacijo, da bo bombni napad na Ljubljano in druga mesta po Sloveniji naslednji dan, torej nedeljo 30. junija. In da naj Načkov naredi, kar je v njegovi moči, da to prepreči. Načkov je poklical Janeza Pavla II, potem nemškega kancerja Kola, avstrijskega kancerja Moka, potem pa predvsem svojega zelo dobrega, osebnega prijatelja, švicarskega predsednika Furglerja. Skratka, različne ljudi po svetu in po Evropi. Namreč je dr. Rupel podaril, da je bil Načkov Šušter državotvorni Načkov. Slovanska armada je začela koncentrirati dodatne sile na mejo, pri čemer imamo informacije, da je bilo mošto vrečeno, da je ta koncentracija potrebna zaradi kopičanja italijanskih obroženih sil, ker je seveda dezinformacija. Nadalje je prišlo do premikov nekaterih oklepnih enot, ki smo jih mi blokirali z nenasilnimi sredstvi.
Ej, kako misliš, da imamo dejansko šans, da dobimo tele vhlepnike? Ti bi na vsak način red vozil te zveri, ne? Mislim, ne bi bilo slabo. Sam, če je šlo toliko počasih, bomo imeli šele v naslednji vojni. Ej, Rambo, oladi malo. Pa si ti že kdaj strelil na ljudi? Niko, Gregor. Ampak nismo mi tukaj zato, da bi streljali na ljudi. Vem. Mi smo tukaj, da branimo Slovenijo. Ampak oni so v isti dilemi, ko mi. To je vojna. Prej je slej bomo streljali. Glej, kako se šuperijo. Si že upajo bliži. Fante! Se bo pa treba pazit. Prebija bodo do vklepnikov. Vidim, pa del bomo na vzkrižje noge. Ne smemo sta tukaj, pol enote bom premaknil, kaj je nazaj med hiše. Razumem. Gremo. Pazi, že letijo ven! Pozor! Ko končano kaže, tudi mi začnemo streljati! Dajmo! Desno krilo v mik! Levo krilo v mik! Moč pripadnikov Jugoslovanske ljudske armade je bila okrog 40 dobro oboroženih pripadnikov. Zaščitnimi sredstvi nahajali so se v klepu. Mi v domžalah smo imeli pa na razpolago samo tri enote in to je bilo 90 pripadnikov, ki smo bili oboroženi z pehotnim orožjem. Ena enota je bila oborožena celo s trofejnim orožjem druge svetovne vojne. Ni bilo čelat, ni bilo neprebojnih jopičev in taki smo se lotili enoto Jugoslovanske ljudske armade. Nas je najbolj skrbelo to, ker se je okrog oklepnih vozil in okrog naše blokade, ki smo jo postavili, pojavilo veliko civilov, domačinov, otrok, žena, ki sploh niso upoštevali naših navodil in pa navodil pripadnikov postaje milice, da bi se umaknili. Moram reči, da smo bili na koncu vsi srečni, da med civili ni bilo žrtev, saj smo se pravočasno umaknili v take prostore, ker niso bili ogroženi. Glede termina desetdnevna vojna imam svoje mnenje. Lahko pa vam zatrdim, da za mojega padlega soborca Edvarda Peperka in njegovo družino, za invalida in soborca Kodra Aleša in za njegovo družino, in za mene in mojo družino je vojna bila. Tako omaloževanje in podcenjevano ocenjevanje naše aktivnosti je po človeški plati žaljivo. Vojna pa dejansko trajala precej dlje. 
in pri nas torej lahko mirno rečemo, da se je začela vojna za Slovenijo, so se začele grožne jela, ko se je začelo razoraževanje naše teritorijalne obrambe, vse ustanavljene manevrske strukture narodne zaščite in potem seveda sami oboroženi spopadi v času vojne za Slovenijo in vse tja do konca oktobra, ko je v 1991, zadnji jugoslovanski vojak v uniformi uradno zapustil Slovenijo. Slovenski mediji z lasti po letu 1988 so bili nekako branik slovenskih interesov, če dalje bolj. V času vojne za Slovenijo pa so sploh odigrali izjemno pomembno vlogo z lasti javna radiotelevizija, ki je bila tista, ki je osveščala, ki je dajala sprotne informacije, kaj se dogaja. Moj prvi stik z vojno je bil takoj na začetku. Na predvečer vojne, 26. junija, sem iz Trga Republike za slovensko televizijo prenašala slovesnost ob razglasitvi slovenske države. Ko smo odšli domov, so nas takoj klicali zvrhnike, prihajajo proti Ljubljani, tanki, vojna se je začela. Na začetku vojne sem bila zadolžena, da pripravim pogovor z notranjim ministrom Igorjem Baočarjem in obravnim ministrom Janezom Janšo, bil še kdo drug, ampak vodaja je bila vživo in ju ni bilo. Vodajo smo začeli in sta prikorakala v studio eden v policijski, drug pa v vojaški uniformi. To je bil pravi šok, na primer. Izkazalo se je, da je bil to nekakšen manevr, da bi vsi verjeli, da gre za res. Prav v teh prostorih v Cankarjevem domu so se takrat v času vojne za Slovenijo odvijale te slikovite ali pa zelo pomembne tiskovne konference, tukaj je bilo tiskovno središče. Tudi sam sem se nekaterih udeležil, bilo je tisto napeto vzdušje. Ko je prišlo do razglasite samostojnosti, je bilo okrog 200 tujih novinarjev. Ko se začnejo konflikti, pa je to število narasla na več kot 1000, 1100 je bilo akreditiranih. In te tiskovne konference Jelka Kacina so odigrale izjemno vlogo, predvsem v obrambi slovenskih interesov na vzven. Tukaj iz Cankarjevega doma je šla resnica o Sloveniji v svet, tako da na nek način smo s pomočjo RTV-a dobili domačo vojno, pa tudi drugih medijev. Ta medijska vojna na vzven pa je bila dobljena tukaj v Cankarjevem domu. V Jugoslovanske armadi je bilo od prvega dneva spopada jasno, da je izgublja medijsko vojno. Zato so 28. junija 1991. prvič napadli pet oddajnikov radiotelevizije Slovenija in potem nekatere še 2. julija in jih tudi precej poškodovali. Bilo je tudi nekaj ranjenih sodelavcev RTV Slovenija. Mi smo samo delali in smo se trudili čim bolj obveščati gledalce. Celo preveč smo jih obveščali. Ko je Jugoslovanska armada napadla odajnik na krvavco, smo poročali, da so zgrešili cilj. To je bila cela katastrofa, kajti izdali smo zadevo in so še enkrat poskusili. Tega se je zavedala tudi politika in je pravzaprav poskušala čim bolj usmerjati tudi na vse zadnje naše delo. Medi in predvsem RTV so skušali čim bolj še obveščati, nekako smo bili tudi malce aktivisti za to samosvojitev in za zmago. Pri peripadnikih Jugoslovanske ljudske armade je prihajalo tudi do nezaupanja samega vase. Se se niso čutili preveč svobodno. Zavedali so se, da imajo tudi svoje družine tukaj in če bi Jugoslovanska ljudska armada prestopila mejo, da bi se spustili na nivo unečevanja civilne sfere, so se zavedali, da se lahko enako zgodi tudi njim. Vseh, ki so se odzvali na vabilu domovine, obrambe domovina in demokracije, jih res lahko samo občudujemo. Nišče ne vedo, kako se bo zgodba končala. Vemo, da stari jugoslovanski komunistični sistem je imel zelo pripravljene scenarije. Šlo je za uničenje sovražnika, za vsako ceno. Šlo je tudi v primeru, če bi do česa resnega prišlo za vzpostavljanje koncentracijskih taborišč. Če bi bila zgodba drugačna, večina teh fantov bi končalo. Samo pomislimo na zgodbe po drugi svetovnih vojni. Ampak ti fantje so vse tvegali. Niso nič pomišljali, kaj bo, kako se bo zgodilo, kako bodo trpeli, ampak so se preprosto pognali v svet, sprejeli puške in branili domovino, Slovenijo, samostojno, suvereno in demokratično. Ja, to je bil čas osamosvajanja, čas velikega navdušenja, velikih pričakovanj. Takrat sem bil v službi na radiju Trst. Takrat je recimo tržaška slovenska redakcija 
сервисирана вече крат на дан уса омрежја рај со своји ми приспеоки така да ја одиграла помемно улога така да сум бил тајник словенските скупности словенските странки во Италија младинска секција ја жеза часа аветаци четверица од Лубљани избирала подписе пријавила манифестација шолска зборување подобно странка како така па е стопале устик со генералним конзулом за блесмију Словени и представува ламнение маншине. Že, ko je bil plebiscit napovedan, so se pričele prve akcije, zbiranje podpisov na pobudo Zedinjene Slovenije. 30. junija smo imeli v Buenos Airesu veliko manifestacijo, v kateri smo zahtevali opredelitev argentinske javnosti in vlade za samostojno Slovenijo. Zbralo se je tam približno 3000 slovencev, Prišli so čist do vrha, do predsednika, ki je že 12. decembra 1991 povedal, da Argentina je že sprejela to odločitev. Formalno se pa to oznamjalo šele 16. januarja po potrditvi Vatikana, Nemčije in dan prej in drugih držav. Jaz sem bo takrat star 27 let in sem šel najprej turistično za ne šest tedno potovati po Avstraliji in potem sem nekako skušal spostaviti kontakt z Slovenci in sem jih prosil, da je ustanovil neko društvo v podporo razvoju demokracije v Sloveniji. V pomladnem času, torej v času predvolilne kampanje, so zbrali, mislim, 60 ali 70 tisoč avstralskih dolarjev v pomoč Demosu, zato da lahko peljo to svojo vlino kampanjo. Mirovno misijo Evropske skupnosti je v času vojne vodil nizozemski zunalni minister Hans van den Broek, ki je nastopal pogosto do Slovenije zelo ostro. In Hans van den Broek in še dva zunalnja ministra, Evropska trojka, je bila tista, ki je bdela nad pogajanji, ki so potekala 7. julija 1991 na Brionih. Našo zelo skrbno izbrano delegacijo so sestavljali Drnovšek, Kučan, Peter Le, Rupel in Bučar. Pogajanja so bila zelo neizprosna in v nekem trenutku je trojka postavila našim pogajalcem ultimat. V tem ultimatu so zahtevali, da Slovenija zamrzne svoje usamosvitvene poteze in tukaj ni bilo priziva. Naši pogajalci niso imeli druge možnosti, kot pristati na te pogoje, saj bi v nasprotnem primeru izgubili evropsko podporo, bi se lahko poslovili od mednarodnega priznanja. Mi smo imeli prvi primer nastanka takšne države v Evropi. Razoprav je bilo to zelo težko od začetka, nekče niti ni razumev, kako da lahko sploh kaj takega hočemo. Sam sem pravzaprav največ podporo čutil v tistih državah, ki so nas najbolj poznale, Avstrija, Nemčija, morda Italija. Kar se tiče priznan, moram izpostaviti predvsem Balske države. Dejanska in Slovenija je že na nek način priznala Balske države maja, ko se je sestal prvi parlament. Od vseh Balskih držav smo imeli najboljše odnose z Litvo. Litva je bila tista prva, ki nas je že julija 1991 priznala. Jaz sem hodil predvsej po Baltiku in sem bil celo kregan doma, da moji odlični odnosi z baltskimi državami lahko škodijo slovensko-sovjetskim odnosom. Mi smo hoteli narediti Slovenijo za državo, ki bo takšna, ki bo vsih hoteli imeti z njo sodelovanje, odnose. In mislim, da smo to v vseh stikih s tujimi državami, s tujimi strankami, tujimi parlamenti tudi dokazali. Naša stran je bila zmagovalka vojne. Zdaj pa se je zdelo, da z Brionsko deklaracijo izgubimo vse. Vendar so naši pogajalci zelo hitro ugotovili, da lahko najdejo določen manevrski prostor. Tako so sicer prenehali izvajati blokado vojašnic in so jo umaknili na neko varno razdaljo, tako da so še vedno nadzirali vojašnice. Poleg tega so pomagali vojakom, ki so to želeli in vedno več je bilo takih, pobegniti iz vojašnic. Zbirni centr Lokvan je bil praktično, ti zbirni centri so bili formirani pri vseh območnih štabih. Specifika domžarskega zbirnega centra je bila ta, da smo v tem centru zbrali 23 vojaških obveznikov iz občine Domžale in Kamnik, 
ki so pred samo agresijo že prestopili, prebegnili, nekateri pa tudi kasnej iz enot jela. Jaz osebno menim, da so bili ti fantje pravi heroji in da jim naša domovina ne posveča dovolj pozornosti, saj so bili oni tisti, ki so prvi v slovansko ljudsko armado načeli od znotraj. Armadni vrh je v nekem trenutku spoznal, da v Sloveniji samo zgublja vojno in energijo. Tukaj so imeli v vojašnicah zaprto demoralizirano vojsko, ki so jo nujno potrebovali na bojiščih na Hrvaškem. Na koncu je prišlo do dogovora, da se umaknejo čez Koprsko luko, vendar so morali v zameno za to pustiti slovenski vojski teritorijalni obrambi zelo veliko orožja in opreme. Ta dan, ko se agresorska vojska dokončno omakne slovenskega prostora, še danes preznujemo kot dan suverenosti. Ura je na tanko pet minut čez pol noč, a lahko rečemo, da je zadnji bojak jugoslovanske armade zapustil slovensko ozemlje, če računamo na kopno zemlje, že nekaj minut pred pol nočjo. Na naših tleh ni več tujih vojakov. Svobodo in soverenost varujejo naše sile. Poroča general Janez Jakov.